Вот он возвращается к тому, что говорили в начале христианства. И здесь он расходится с Фомой Аквинским. Фома Аквинский говорит, да, надо э, веру аргументировать соображениями разума. Надо примирить веру и разум. Фома Аквинский. Вот как, в духе Фома Аквинского звучат какие есть слова? Вот давайте запишем как бы кредо линии Фома Аквинского. Верю, чтобы понимать. Верю, чтобы понимать. Или другое положение. Понимаю, чтобы верить. Верю, чтобы понимать один случай. Симметричный, как бы зеркально противоположный. Понимаю, чтобы верить. Другой случай. Это линия Фомакинского. Это линия на поиск мостиков между верой и разумом, много религии. Уильям Моком понял, что не нужно эти мостики строить. Одно дело мир веры, другое дело мир разума, разума скептического, разума, который безжалостно пускает ход битву Окома. Так? И Оком формулирует принцип – верить и понимать. Это разные вещи – верить и понимать. Вот он разделил веру и разум снова, так? и это разделение было прогрессивным. Верил он оставил ее область, не покушаясь на эту область критикой, но зато он открыл простор разум, он открыл путь эмпирической науки, он открыл путь эксперимента. Мы сегодня успеем поговорить о Франциссе Бекконе, который эту линию продолжил, но вот это вот пример пророчества. Теперь я хочу объявить следующую тему. Вот у меня остается несколько, несколько минут, но я хочу ее обозначить уже сейчас. Средние века. Мы на втором часе будем говорить о философии эпохи Возрождения, пишем о философии эпохи Возрождения. И я хочу вот вначале сказать несколько общих слов. Возрождение. Да? Возрождение с чего? Что стоит за этим понятием? И я предлагаю сейчас вам изобразить у себя трехступенчатую спираль или спираль из трех витков для того, чтобы увидеть в ретроспективе весь тот путь, который мы с вами прошли. Итак, спираль из трех витков. Первый виток – античность, античность, которая дала нам образ гармической личности. Гармический человек, он прекрасен и с точки зрения своей интересной организации, и в плане своей духовной культуры. Дух и плоть уравновешены в античности. Второй виток, второй виток – отрицание первого витка. Первый виток – тезис, второй виток – антитезис. Это средние века. Средние века. Это критика античности за ее чувственность. Античность чувственна. Античность любит эрос. Античность любит наготу. А чувственность она обращена ведь на, на, на материальное, на вещественное, на плотское. Пишем, в Средниковье оно бесплотное такое какое-то. Мы говорим спиритуалисти, спиритуалистическое. Так, дух доминирует, дух берет вверх, дух нарушает равновесие в свою пользу. Так, спиритуализм Средневековья, когда э, по знакам плюс проходит все, что связано с небом, а по знакам минуса, минусом все, что связано с землей. Пренебрегая земным, восходи к небесному. Третий виток – это возрождение, возрождение. Первый виток – тезис, второй виток – антитезис. Первый виток – утверждение, второй виток – отрицание. Сейчас третий виток – отрицание, отрицание. Мы сейчас записываем схему закона отрицания, отрицания. Третий виток – отрицание, отрицание. На третьем витке происходит возвращение к истокам. Но это возвращение не по кругу, когда все повторится, когда все механически воспроизведется. Это возвращение по спирали. Спираль восходит, спираль расширяется. Запишем у себя. Средневековье преодолевается в эпоху возрождения. Но ведь очень многие элементы средневековья переходят в Ренессанс. 
удержаться ренессансом. Христианская культура, ведь возрождения не было атеистическим, хотя там было очень много, много такого еретического, много было нерадоксального. Но самое главное, самое главное, что на третьем витке как бы возрождаются, как бы обновляются ценности первого витка. С понятием возрождения мы прежде всего связываем возрождение античности. Переоценивается античность, переоценивается ее значение. Если средние века относятся к античности негативно, если средние века разбираются руины Рима, ну подумаешь, языческие капища, языческие храмы, они растаскиваются по, по, по камням, по кирпичам, то эпоха Возрождения понимает, это же величайшие памятники, это наши истоки, как это можно разрушать, надо к этому вернуться, надо это вспомнить, надо увидеть в этом свои корни. Эпоха Возрождения не есть абсолютное возвращение к античности. Такого возвращения быть не может. Но эпоха Возрождения есть, есть реабилитация античности, есть возобновление ее, ее идеалов. И это замечательно. Вот такая красивая спираль перед нами сейчас выстроилась. Мы эту спираль с вами как-то вот уже ну, освоили. Мы прошли по этим оборотам, и после передмены мы начнем говорить уже, собственно, о философии Возрождения. Хорошо? Эпоха Возрождения – это революция в сознании людей. Революция в сфере Земли – это переворот. Это пере переориентация. Это выход на новые горизонты. Это формулировка новых целей. Всегда интересно наблюдать. Вот эти ключевые переходы, их было очень мало. Но они заменуют самое-самое главное. Восхождение человека на новые ступени сознания. Расширение сознания. Прежде всего я хочу сказать о том, как изменилась картина мира в эпоху Возрождения. Запишем у себя, что вот для античности, для античности... Характерное представление о космосе, как и конечном теле, первое, космос есть конечное образование, так. космос сферичен, сфера это форма совершенная, форма идеальная, форма очень экономная, минимум поверхности, максимум объема, который эта поверхность объемлет, форма, которая совмещается с собой при движении, при любом ракурсе. Форма, которая делится на бесконечное число частей. Античный космос – это космосфера, являющаяся предметом эстетического наслаждения. Греки создали космологическую эстетику. И в основе этой эстетики лежит образ конечного космоса. Что вне космоса? Два варианта ответа. Два варианта ответа. Пифагор говорит хаос. Хаос. Хаос – это, прежде всего, пустота. Хаос по-гречески означает сияние. Космос дышит хаосом. Космос находится в хаосе, как в своей среде. Это одна точка зрения. Аристотель. Аристотель говорит, вне космоса нет ничего. Космос находится в пространстве, которое замкнуто на себя. Так. Что такое пространство для Аристотеля? Это место. Место вокруг которого есть другое место. Вот мы находимся, мы сами занимаем какое-то место, мы находимся в месте, которое называется помещением. У космоса нет помещения, у космоса нет окружения. Космос это все. И нет, в космоса нет ничего. Нелепо порваться за эту сферу, там, там, там ничто. Это очень странный взгляд, превосхищающий теорию относительности. Так или иначе, космос замкнут, космос конечен. Пишем у себя, что э, древние греки, конечно же, думали о бесконечности, но не испытывали страх перед ней. Почему? Почему? Сейчас вы это поймете, сейчас это вы почувствуете. Греки любили форму. Форма всегда конечна, пишем у себя. Форма всегда предполагает контуры. Форм, форма всегда есть что-то определенное. Это определенная сфера, это определенно куб. Форма – это структура, форма – это порядок, форма – это смысл. Итак, первая черта античного космоса – это его конечность. Вторая – это геоцентризм. Земля находится в центре Вселенной. Так. Земля выделяет выделенное положение, занимает выделенное положение. 
Вокруг себе располагаются э, сферы, их было 10, 10 так. Но самое главное, это центральное положение Земли. Греков очень смущало, что у планеты, так называемые внешние планеты, которые находятся э, дальше э, Земли, это Марс, это Юпитер, Сатурн, да, что они не всегда э, описывают по небу идеальные круги. Запишем этот момент, да. Планета делает петли, петли делают, да. А греки считали, что круг – это закон Вселенной. Круговые движения – это нечто незыблемое, абсолютное, непреложное, непререкаемое. Вот эти петли их очень смущали. Да? Теперь-то мы знаем, что эти петли – есть явление э, кинематическое, есть явление, обусловленное тем, что накладываются несколько движений. Движение Земли – вокруг Солнца и движение планеты вокруг Солнца. Но греки этого не знали, хотя у них были догадки о том, что Солнце находится в центре мироздания. И вот огромные усилия были брошены на то, чтобы эти петли объяснить, не, не э, теряя геоцентризма, сохраняя Землю в центре мироздания, выделенное положение, мы в центре, мы пуп Вселенной, все вокруг нас, все обращено на нас, а эти петли Боже мой, сколько, они вызывали, сколько лет они вызывали это саду, отчаяние. Великий астроном Птолемей создал теорию, которая пытается объяснить эти так называемые петли. Так вот, он ради, ради того, чтобы космос сделать идеальным, ради того, чтобы в космос втиснуть в эту круговую схему, как теперь выясняется, он подтасовывал свои наблюдения. Он, ученый, фальсифицировал свои данные, чтобы все подогнать под эти мировые круги. Но сколько здесь было трагичного, сколько здесь было динамичного. Хорошо. Итак, космос конечен, космос геоцентричен, земля в центре Вселенной. Эпоха Возрождения, переворот, инверсия. Природа – это инверсия, это переброска полюсов. Переброска полюсов. Когда меняются местами противоположные смыслы. Первое. В картину мира начинает ходить бесконечность. Бесконечность. И именно эпоха Возрождения начинает нас адаптировать, адаптировать к инфинитной Вселенной. Инфинитное, значит, бесконечное. В связи с этим мы должны вспомнить имя замечательного философа эпохи Возрождения Николая Кузанского. Николая Кузанского. Он происходит из города Куза, отсюда его прозвище. Николай Кузанский. Давайте запишем, запишем годы жизни его, 1401 1401-1464. Я сейчас очень эскизно намечу его философию бесконечности. Философия, которая и сегодня будоражит сознание. И как Кузанский рассуждает так. Бог бесконечен, правильно, да? Ясно, что у Бога нет никаких границ, никаких пределов. Подобает ли бесконечному Богу создавать конечный мир? Слушайте, интересное соображение, да? Бесконечное существо, оно, если это всемогущее, то оно не будет размениваться на какие-то маленькие сферические космосы. Это недостойно всемогущего бесконечного Бога. Всемогущий Бог должен создать бесконечную Вселенную. Есть в этом своя логика? Есть. И логика очень красивая, и благодаря этой красоте по-своему убедительная. Хорошо. Итак, мы начинаем адаптироваться к бесконечности, приспособляться к ней, принаравливаться к ней. Это для нас снова. Мы испытываем чувство, которое называется, вы запишем, есть такое выражение, ужас бесконечности. Это чувство, которое впервые обнаружило античность, это чувство очень сильное. Страх бесконечности. Николай Кузанский первый, гени, первым гениально показал, что входя в бесконечность, входя в бесконечность, 
Мы генерируем парадоксы, мы порождаем парадоксы. Бесконечность парадоксальна. И эта парадоксальность исключается в том, запишем себя, что в бесконечности, в бесконечности исчезают, исчезают наши противоположения. Исчезает наше противоположение. Исчезают наши оппозиции. Сейчас это я расшифрую, раскрою, пока запишите. Да? Вот мы живем в мире, который обладает качеством определенности. Это определенно кривое, это определенно прямое. Мы должны с вами различать прямое и кривое. Для нас эта позиция имеет огромное значение. Вот мы построили с вами колесо. Да? Но ясно, что оно должно быть круглым, правильно, да? Если это будет колесо квадратное, это будет уже не колесо, это будет что-то абсурдное. То, есть, вы, то, что я говорю, это с, нечто само собой разумеющееся. Прямое и кривое – это одна из пар противоположностей в таблице Пифагора. Самоочевидная пара. Николай Кузанский говорит, эта пара противоположностей исчезает в бесконечности. Как? Это можно очень хорошо представить, даже наглядно. И это Николай Кузанский предлагает нам сделать. Но давайте так. Построим круг. Да? Вполне обозримый круг. Вот на, на доске. На этой, да? Так, радиус круга конечная величина. И совершенно ясно, что перед нами именно окружность. Мы видим, что перед нами линия с той или иной степенью кривизны. Теперь давайте увеличивать радиус. И давайте радиус устремлять в бесконечность. Пишем, радиус растет, устремляясь в бесконечность. Это значит, что кривизна окружностью бывает. Правильно, да? Кривизна окружностью бывает. Я бы сказал так. Окружность выполаживается. Становится все более и более пологой, прямой. Так? Ведь мы с вами идем в бесконечность. Ведь мы поставили перед собой инфинитную цель. Что будет на бесконечность? Кривизна окружности последовательно бывает. Становится все более менее заметно. Пишем, на бесконечности кривизна исчезает, превращаясь в примесну. Правильно, да? Вот вам парадокс бесконечности. Кривое и прямое неразличимы. Кривое и прямое одно и то же. Исчезла определенность примезны кривизны. Появилась неопределенность. Вот, знаете, что я хочу сказать? Вот Николай Кузанский через контраст с бесконечностью помогает нам понять античный мир. Возьмите на себя. Античный мир – это мир форм. форм да? Для форм важна определенность. Эстетика, эстетика, она привязана к конечному миру. Прекрасная, прекрасная, категория прекрасного, она работает только в конечном космосе. Как только мы выходим в бесконечность, прекрасная уже не, э, себя не заявляет. Прекрасная требует оформленности, прекрасная требует мерности. Бесконечность этого не знает. Так? И, конечно же, наше эстетическое сознание, оно теряется перед бесконечностью. Я бы сказал так, пишем у себя, да, что здесь чувство прекрасного не работает. Форма-то исчезли. Форма-то держится на чем? На оппозициях. Прямое, кривое, высокое, низкое. А там это все стало относительным. Там это все расплылось, растаяло, исчезло, испарилось. Поэтому мы... Понимаем, что греки инстинктивно боялись бесконечности, потому что бесконечность несовместима с красотой. А для греков чувство прекрасного было чувством главным, определяющим, доминирующим ее духовную жизнь. Сегодня мы сказали так, да? Бесконечность, она в нас пробуждает другое чувство, чувство возвышенного. Чувство возвышенного. А что такое чувство возвышенного? Это когда мы понимаем, что перед нами объект, объект, несоизмеримы с нашими человеческими возможностями, превосходящие наше 
разумение, наше понимание. Бесконечность есть источник чувства возвышенного. К этому нас ведет эпоха Возрождения. Итак, бесконечность освободает противоположности. Я скажу очень кратко, что вот согласно Николаю Кузанскому, пишем у себя, бесконечность совпадает максимум и минимум. Максимум и минимум. Крайние противоположности сходятся, совпадают. Точка, она вроде как бесконечно мала. Бесконечно мала, но это бесконечность, которая бездонна. Богу можно представить в виде и точки. Или как отдел Августин, вот Августин считал, что иконой Бога является бесконечная линия, актуальная бесконечная линия. Бесконечная, бесконечная линия это вроде как максимум, точка это вроде как минимум. Но это одно и то же для бесконечности. Бесконечность не знает никаких противоположений. Ни большого, ни малого, ни максимального, ни минимального. Вот такова бесконечность, она парадоксальна, она странна. В связи с Николаем Кузанским, в связи с концепцией бесконечности, я хочу вспомнить еще одно великое имя эпохи Возрождения. Джордана Бруна, Джордана Бруна, 1548 1600 год. Вы знаете, что Жан Набруна был сожжен на костре за свои взгляды. Жанна Набруна развил идеи Николая Кузанского, сблизив их, их с астрономией. Вот что очень важно. Вообще эта фигура была крайне оригинальная, экстравагантная. Вот, он, Джордан Бруно считал, что надо возродить солярную религию древних, то есть религию солнца. Он был сомнительным христианином, хотя он был формальным монахом, но тем не менее, вы знаете, я, конечно, осуждаю, осуждаю инквизицию за то, что а, а, она сожгла Джордана Бруно, но он давал повод для того, чтобы себя заподозрить в отходе от христианских догматов. Да, он был ретиком, но это не, не значит, что это плохо, наоборот, это интересно. Но, э, еще раз повторяю, повод для недовольства у церковников он э, дал. Хорошо. Так вот, Джордана Бруна говорил о бесконечной вселенной, так, в которой имеется бесконечно много миров. Именно Джордана Бруна впервые подводит на что мысли, что звезды, звезды, это другие солнца, другие солнца. Сегодня это кажется чем-то тривиальным, само собой разумеющимся, но тогда это был довольно э, смелый шаг. Но почему говорю довольно смелый? Это был абсолютно дерзкий, э, безумно отважный шаг. Да? Сказать, что есть много солнц, много солнц. Да, э, мы утвердили в виде гелиоцентризма, я скажу об этом позже, но Солнце не единственное, вы понимаете? Джанна Бруно создает концепцию множественности миров. Множественности миров. Мир не один, их много. Он приходит к такому своеобразному космическому плюрализму. И это прорыв, конечно, тоже в очень дальние дали. Жанна Бруно говорит о том, что вокруг этих других солнц могут вращаться планеты, населенные мыслями существами. Жанна Бруно ставит вопрос о э, инопланетном разуме. Сегодня эта тема весьма и весьма является модной. Я хочу сейчас вам предложить записать цитату из Жанна Бруно. Он говорит о Вселенной. Это обес о бесконечной вселенной. Давайте запишем эти знаменитые слова. Она не перемещается в пространстве. Она не перемещается в пространстве. Запятая. Ибо не имеет вне себя ничего. Она не перемещается в пространстве. Ибо не имеет вне себя ничего. К чему она могла бы переместиться? Она не перемещается в пространстве, запятая, и не имеет 
вне себя ничего, к чему она могла бы переместиться. Переместиться. Запятая. Потому что она, тире, все, ибо не имеет вне себя ничего, к чему она могла бы переместиться, потому что она, тире, все. Вот понимаете, как здесь интересно строится рассуждение. Вот Вселенная бесконечна, но ее нельзя сделать более бесконечной. И к ней нельзя ничего прибавить, нельзя ничего убавить. Она занимает все, все, все бесконечное пространство. Думать об этом очень сложно. Наш э, разум привык оперировать конечными мерами, конечными числами. И здесь он испытывает затруднения. Но эти затруднения крайне полезны для него. Лучший тренажер для нашего интеллекта – это размышление о бесконечности. Я хочу сейчас вам предложить записать еще некоторые высказания Жордана Бруна, которые помогают нам понять контраст, контраст между античным космосом и Вселенной эпохи Возрождения. Внимание, внимание. Я сейчас впервые, впервые понятие космос и Вселенная использую не как синонимы, внимание, это зафиксируемся у себя, а как антонимы. Средняя история науки предлагает эти понятия разделить. Космос – это то, что конечно, это то, что является определенным, оформленным, античность. Вселенная – это мир нового времени, начиная с эпохи Возрождения. Вселенная бесконечна, нельзя говорить о форме Вселенной, бесконечная аморфна, аморфна. Так вот, чтобы этот контраст почувствовать, я предлагаю вам записать некоторые высказывания Жанна Бруна. Первое. Бесконечное не имеет пропорций. Пропорция – это то, что связано с конечными отрезками и с их соотношением. Золотое сечение. Малая часть относится к большей, как большей, к целому. Из-за золотого сечения. Но какое, какое может быть золотое сечение бесконечности? Бесконечно не имеет пропорции. Дальше. Не дает формы очертаний. Бесконечно не дает формы очертаний. Бесконечно нельзя контурить, нельзя поместить в рамку и сказать, что вот это бесконечность. Да? Она бесконечность ломает любые границы. Так. И последнее. Не является мерой. Не является мерой. Бесконечность безмерна. А ведь красота связана с мерой, форма связана с мерой, гармония связана с мерой, <coughs> нарушение меры, отсутствие чувства меры ведет к безобразному. Вот две модели мира, уютные, прочные, Красивый античный космос и рядом бесконечное, аморфное, ускользающее от наших чувств Вселенная. Итак, космос и Вселенная отныне мы будем изумлять как антонимы. Это понятия, с помощью которых мы закрепляем две модели мира – античную и возрожденческую, конечную и бесконечную, оформленную и аморфную. Одна инициирует чувство прекрасного, другая инициирует чувство возвышенного. Теперь дальше. Второй пункт нашего сравнения – переход от геоцентризма к гелиоцентризму. Дорогие друзья, это одна из величайших революций в истории науки. Революция в науке. Что это такое? Пишем. Революция в науке предлагает два момента. Первое. Ломается картина мира. Это мы видим. Волчи. Второе. Что не менее важно. Ломается сам стиль мышления. Стиль мышления, да. Меняется наше сознание. Как это просматривается в данной революции? Революция, которую совершил Николай Коперник. Я предлагаю вам сейчас записать 
если хотите, девиз этой революции, ее краткую формулу. Это переход от видимости к действительности. Формула, девиз, кредо. Старая эта видимость. Нам кажется, что солнце вращается вокруг Земли. Нам кажется, что Земля плоская. Да. Так нам говорят чувства. Мы верили в течение тысяч лет, но чувства нас обманывали. В общем-то обманывали, хотя, конечно, они нас информировали о весьма существенных моментах бытия, но если говорить о мире как целом, то здесь с их стороны не было места своеобразная подтасовка. Да? На самом деле, в действительности, в центре мира находится Солнце, а не Земля. На самом деле, в действительности, Земля не плоская, а шарообразна. Так. Вы понимаете, что здесь происходит э, революция, затрагивающая нашу психологию. Нам нужно научиться по-новому воспринимать мир. И это сделать очень трудно. Сегодня мысли об антиподах не вызывают у нас никакого сопротивления. А тогда? Как так? Земля шарообразная? Что же, внизу люди ходят вниз головами, да? А почему они не падают в пустое пространство? Вы знаете, сколько потребовалось усилий, чтобы показать нормальность антиподов? Снять затруднения, которые вызывались проблемой антиподов. Наше мышление опираясь на чувственные образы, на чувственные данные, сопротивлялась истине. истине. Помните про Минитэ, да? Есть мнение, есть знание, есть истина. Так? так вот, то, что было до Коперника, это мнение, это кажемость, это видимость, это фикция. То, что сделал Коперник, это, это знание, это истина, это действительность. Это то, что мы считаем отвечающим реальному положению вещей. Естественно, что переход к гелиоцентризму был очень болезненным для человека. Почему? Пишем у себя. Мы привыкли считать, что мы занимаем выделенное положение во Вселенной. Земля в центре мира. Земля, она выделена, она избрана Богом. На Земле произошло Боговоплощение. На Земле находится Голгофа. И вдруг выясняется, что Земля – это рядовая планета в Солнечной системе. Рядовая планета, да? Земля как бы понижена в ранге. А мы же ее обитатели, мы ее насельники. Это ударяет по нашему самолюбию. И отсюда сопротивление Копернику. Сопротивление эмоциональное. Мы хотим удержать свое выделенное положение. Мы настаиваем на своем избранничестве. Это иллюзия, это самообман. Вот почему коперниканство так трудно. Так болезненно утверждала себя. Хорошо. Это революция вещества знания. Это смена картины мира. Теперь дальше. Переходим в гуманитарную сферу. И здесь сразу необходимо озвучить великий термин – гуманизм. Итальянское возрождение, вообще европейское возрождение в целом – это философия гуманизма. Это философия, где человек, человек занимает центральное положение. Вот мы сейчас говорили с вами о геоцентризме, о гелиоцентризме. Применительно к итальянскому возрождению можно говорить об антропоцентризме. Человек это центр, духовный центр, конечно, не, не геометрический, а сущностный центр мироздания. Человек Высшая ценность. Человек всегда точек красоты. Человек достоин преклонения. Эти мотивы очень новые или новые, потому что в средние века относились к человеку весьма и весьма скептически. Человек, что такое человек? Давайте поговорим об этом. Отношение к человеку в христианской культуре. С одной стороны, человек – это тварь Божья, и тварь все-таки особая, выделенная. Ведь, смотрите, Бог вочеловечивается, Христос вочеловечился, да? 
Почему он не избрал какое-то другое существо для своего воплощения, а выбрал именно человека? Значит, человек это не совсем пропащее существо. Да, он пал после грехопадения, да, у него очень много э, дефектов и так далее, и так далее. Но все-таки, с одной стороны, человек достоин уважения. С другой стороны, человек трактуется как существо падшее, как существо тленное, как существо, которое ну, нуждается в преодолении. Вот в средние века они скептически относились к человеку. И вот аскетизм, о котором я говорил в э, э, первом часе, это и есть пренебрежение самым-самым э, человеком главным, наряду с разумом. Это его плоть, это его тело. Вот у нас две составляющие. Дух и плоть.